Hoy en la media inglesa con Andrea Orlandi vamos a hablar del libro más extraordinario de la historia del fútbol inglés. Striker. Hay que decir striker, porque va con exclamación. Las cosas como son. Striker, exclamación. Eh, muy bien, bueno, a ver, muchas cosas aquí, ¿vale? Es el libro más extraordinario de la historia del fútbol inglés. Sin lugar a dudas. <coughs> bueno, es el, el inicio de... De una trilogía. De una trilogía. Es el inicio de una trilogía. Sí. Entonces, a ver, ¿por qué es tan extraordinario? Ahora entraremos en el contenido, que es de por sí extraordinario. Pero ya de por sí no es común que un entrenador o un jugador profesional de primer nivel escriba libros. No, no es común eh, y la verdad que... <risa> uno puede entender por qué. Sí, la que uno, después de leer este libro o tal, piénsatelo. O sea, si, si de verdad te quieres dedicar a si la de, literatura... Si de repente José Mourinho quiere escribir un libro, dices, dale una vuelta. Sí, zapatero a sus zapatos, o sea, cada uno que haga lo que pueda, ¿sabes? Eh, Steve Bruce, que es uno de los entrenadores más míticos de la historia del fútbol inglés y un buen jugador, un jugador que jugó en el sí. Manchester United muchos años, capitán del Manchester United, luego hablaremos más de eso, eh, decidió en 1999, cuando se retiró, escribir este libro, que es un sobre el papel un thriller. Luego veremos que tiene también componentes del mundo de la telenovela. Pero eso <risa> es un thriller que se llama Delantero. Bueno, Delantero no. ¡Delantero! Así es. Y luego completó esta trilogía con... Sweeper, Sweeper, ahí está, Sweeper, sí. que, es la, que es la segunda, que ya veis que ya entran ya con notaciones de tipo más político, y eh, Defender, Defender defensa, que... donde ya vemos que la acción se traslada a Brasil con el Brasil, Cristo del Corcovado. Corcovado. <risa> Luego en una pareja nudista, eso os, os lleva sí, sí, con, con un, un sombrero, sombrero. De, de paja. Eh, claro, empieza a meter nuevos componentes, claro. Lógicamente, pero aquí vamos a hablar de Striker, que es el primero, que tiene este extraordinario dibujo en la portada, donde se ve un, un campo de fútbol y el, cuerpo, gigante. Y, el cuerpo, <risa> y el cuerpo gigante de un futbolista, que ya por el título, pues ya adivinamos que es delantero. Es delantero, eh, pero que, que ha lleva, sido el, lleva, el apuñalado. Trece, lleva el 13. Lleva el 13 y ha sido apuñalado. Ha sido apuñalado, sí, sí. Estos sí, son o sea... datos ya de entrada. Entonces, lo siguiente que hay que decir es que este libro es muy difícil de conseguir porque eh, ya no se edita. Por algún extraño motivo, <risa> porque la gente se agolpa en las librerías pidiendo no, este totalmente, libro. Totalmente, totalmente. No se eh, edita más. Entonces, el precio, precio público recomendado, ¿eh? el PVP, precio de venta al público, aquí es de 5 libras y medio. 5 libras y medio. Eh, yo lo compré, Ilie, por eBay, <risa> que eso me costó una bronca de, de mi señora, <risa> por 124 libras con 80. Pero, 120. pero. Pero es un, es un auténtico chollo, porque ahora hemos estado mirando y hemos buscado por Amazon y ha llegado a 300 libras. O sea, cuidado, o sea, cuidado, cuidado, cuidado que puede haber sido una inversión. Cuidado, cuidado. porque lo que tu señora consideró un, un gasto ridículo nah. puede convertirse en una inversión. La mejor inversión de mi vida. <risa> <risa> o sea, es lo hay mejor que, decir, que he hecho. Hay que decir que este libro... <risa> Alguien lo ha vendido por 124 libras en eBay. Sí, pero viene de una biblioteca. Pero él no pagó nada. No pagó nada. Porque se lo mangó. <risa> se lo mangó de la Torrington Mobile Library. Que sufrió, un, que sufrió un incendio la Torrington Mobile sí, Library. Sí, porque luego lo, miramos, luego lo miramos. Luego lo miramos. Y entonces, el 24 de abril de 2009 lo sacó de ahí y nunca lo devolvió. Y nunca volvió. Nunca, ¿no? nunca volvió. Y, y entonces, este libro fue un regalo que me hizo Andrea a mí, pero que viendo cómo están los precios, pues <risa> igual aprovechamos para venderlo y, y irnos a pegarnos un homenaje con tu señora esposa también a un buen restaurante, eh, y así aprovechamos para Perfecto. congraciarnos todos. Eh, y es un libro extraordinario. Como digo, lo escribió en el año 99, cuando se retiró, y eh, dio rienda suelta a, bueno, pues a, la, a la genialidad de su pluma. A sus dotes literarias, a su... Sus eh... dotes literarias. Entonces, este es un libro que Andrea hizo una cosa, que a veces pasa con los regalos, ¿eh? Eh, que lo compras para regalar, pero tú lo lees primero. <risa> Andrea compró el libro, lo leyó y luego dice, toma, un regalo. <risa> No me tenía que leerlo. O sea, lo leí en dos días, ¿eh? Sí. Porque te engancha. Es una cosa que tienes que una vez que empiezas tienes que terminarlo, ¿eh? ¿Eh es un libro claro. que tiene 128 páginas 
dividido, es que esto es una cosa que hago yo con los libros, primero que me gusta ver la estructura, tiene 128 páginas dividido en 13 capítulos. Vale. La acción se desarrolla a lo largo de una semana laborable. Sí. Empieza en un lunes, que es donde el, eh, se produce la escena inicial de la que ahora hablaremos, y acaba en un viernes en un partido de fútbol, sí. que es la escena final. Es decir, la, la acción inicia con un asesinato en un vestuario el lunes y acaba en un partido de fútbol profesional el viernes en casa. Sí. Entonces, lo primero que me gustaría empezar es tu opinión sobre el libro, como, como lector. Eh, a, a ver... Eh... <risa> Ostras, y me has puesto en un brete. <risa> A mí eh, fue un viaje, un viaje emocional, que, o sea, no he, sentido una, no he tenido sensación igual con otro libro, Ili. O sea, yo la verdad que lo aconsejo, <risa> aconsejo que la gente intente conseguirlo. De hecho, no, deberían no hacer cola, venir aquí a la media inglesa, claro. nosotros lo, lo, Hombre, lo cedemos, claro, siempre una, que nos lo devuelvan. Una cosa que vamos a hacer es eh, generar un espacio de lectura aquí y que la gente, sin sacar el libro nunca de aquí, porque es un bien preciado, eh, lo venga a leer. Sí, correcto. Eh, dicho esto, aparte de que me generó otras estas sensaciones, es, es una mierda muy grande. <risa> a ver, a ver, a ver. Como, como, como calidad, o sea, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. O sea, ya, pod ya podríamos empezar a explicar cómo, a cómo ver, empieza, porque... A ver, vamos a, a hacer un poco de crítica literaria. Ahora nos meteremos en el contenido y en la trama, que es lo que realmente os va a sorprender. Sí. Pero, eh, como crítica literaria... ¿A los personajes les falta algo de profundidad? Bueno, es que sí. <risa> es que, digamos que... Falta un poquito de profundidad. Falta, sí. sí personajes correcto. principales del libro. Eh, por supuesto, el gran personaje principal habla en primera persona. Además, sí. es el entrenador. Es el entrenador, sí. Es el entrenador, que es Steve Bruce. Es o sea, Steve, Steve Bruce. Bruce escribe sobre Steve Bruce. Exacto. Siendo entrenador. O sea, es un entrenador escribiendo sobre un entrenador. Eh, luego está el dueño del club. Sí. El dueño del club. Que aparece... Bueno, sí, tiene su relativa importancia la sí, trama. Pues tampoco bueno, se sabe bueno. mucho. La esposa del entrenador, también rol muy secundario. El agente del entrenador. Sí, que bueno, el agente le da mucha bola, ¿eh? Sí, le da, le da mucha bola y además dice, no, somos muy amigos. Tal. Sí, sí. Pero tampoco llegamos mucho a saber del, del no, agente. Pero bueno, se ve que es buena gente la Que gente. ha sido de su vida y tal. Sí. Eh, luego aparecen algunos miembros de la plantilla. Sí. Se menciona, por ejemplo, al capitán. Sí. del que se habla en general bien, hasta que luego, bueno, se mezcla un poco la trama, pero eh, luego hay el delantero asesinado, ahí ya, claro, no hay mucha profundidad porque no. pues, está asesinado. Sí. Se menciona algunos más, se menciona en algún momento al portero, en la escena final, algún defensa, se menciona un par de delanteros sí. con problemas, luego lo hablaremos también. también. Eh, ¿Qué más personajes aparecen? Aparece la policía. Aparece mucho, la policía, aparece el, rato. al dueño de un local al que, el dueño al de un que local se le falta. Turbio. Que, sí. Hay una faltada a un, a un el, colectivo. El dueño pero... local turbio. ¿Es aparecen, aparecen dos eh, mafiosos irlandeses de los que nunca más se llega a saber, que los secuestran, pero ya no sí. desaparecen de la trama. Sí, no. no... Iliad. No se sabe más. tienes que ayudar tú. Es un, es un ya. Eh, hay un momento que él sale con el coche de su casa y le intercepta un coche. Sí, y correcto. se lo llevan secuestrado. Sí. Dos irlandeses, dos sí, 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 sí. Eh, bueno, se, mafiosos. Se, 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 se presupone, lo dice él. Sí. Entonces, es verdad que nunca se sabemos nunca más. Y entonces ahí es cuando casi se ahoga. Bueno, bueno, bueno. Sí, bueno sí. Ahora, ahora, ahora lo vamos a contar, vamos a contar. Es, Pero es increíble. Por ¿no? situar a los personajes principales. Luego hay una chica, Michelle, que de repente aparece en su despacho un día. Ah, está su asistente. La asistente del... Que se llama sí, Julie. Sí, sí, sí. Se llama Julie. Eh, tampoco sabe, se sabe mucho. Tampoco llegamos a profundizar mucho en Julie. Eh, y, y luego está eh, el, el segundo entrenador. Y luego está el segundo entrenador, Eddie Carberry. Eddie Carberry. Eddie Carberry. Eh, en algún momento se menciona alguno más del cuerpo técnico. Hay un momento que llega a decir que el cuerpo técnico está, está un poco inflado porque eh, llega a decir que Eddie Carberry, que es su asistente, tiene un asistente. Entonces dice, hombre, para un club de nuestras dimensiones quizás tener un asistente del asistente es demasiado. Sí, sí. Eh, luego menciona también algún fisio. Correcto. Menciona también algún fisio, uno que él trajo, un gurú alemán. Es, dice verdad, él. es verdad, es verdad, es verdad. No me acuerdo de este, el gurú alemán. Sí, ¿eh? sí, un gurú alemán. Eh, ¿Qué más personajes hay? No, no, así, estos son los personajes principales. Correcto. Para que nos ubiquemos. Entonces, la trama. La trama, muchachos, empieza un lunes. cuando Página uno del libro, ¿eh? Página uno sí, del sí, libro. Sí, no, sí, no, y empieza... empieza... De, hecho, de hecho, la primera frase es... Eh, es brillante sangre roja en eh, el filo del cuchillo el cuchillo en mi mano, el cuerpo sin vida de Duffy estirado sobre el suelo del vestuario. Y para completarlo todo, en ese preciso instante es cuando Carberry abre la puerta. Yo no lo hice, dije de forma, eh, con un hilo de voz. 
e Inglaterra no ganó la Copa del Mundo del 66, me respondió. Este es el inicio del libro. Bueno, este es el podría haber pasado perfectamente. Además, la misma, mismos diálogos. Sí. O sea, sería lo sí. primero que se te ocurriría, es decir... Es verdad que eh, otro, otro punto flojo son los diálogos. ¿eh? Le falta claro. un punto de verosimilitud a esos diálogos. ¿eh? Bueno, es que... Son personajes un poco... Es que a ver... Un poco estereotipados todos. ¿eh? Es que... Hay mucha referencia Yo futbolística me... también. ¿Es qué? Hay mucha referencia futbolística. Se menciona a Wenger. Se me... Sí, ejemplo. pero sí. Hay mucha referencia. Luego se, hace, se hace mucha referencia a lo que es el juego, en plan, eh, como si Steve Barnes, Bruce, <risa> supiera mucho de esto, que es una avanzada su, a su época. Es verdad que él y se sitúa realidad, como un innovador, ¿eh? No, sí, sí, y en realidad... Y luego los poca, hechos eh. no... Sí, sí, sí. Bueno, entonces, la acción empieza un lunes con... Eh, miro mis datos. Eh, empieza un lunes con eh, este entrenador, Steve Barnes, que es todo el mundo lo ve, pues es Steve Bruce, eh, cuando eh, se encuentra al, a su joven promesa, eh, un delantero, muerto, apuñalado, sí. en el suelo del vestuario. Steve Barnes, que es el entrenador del Leathersford, que es el Huddersfield. Es el Huddersfield. Tú o sea, lo has visto clarísimo. Yo lo he visto clarísimo. Steve Barnes es Steve Bruce, sí. eh, entrenador del Huddersfield. Eh, o sea, básicamente... <risa> Eh, luego hay más analogías que ya, no, lo, no. Ya, lo, ya lo analizaremos. Claro, es que Steve Barnes, luego, Steve Barnes, el del libro, eh, fue capitán durante muchos años de uno de los grandes clubes ingleses, que es el Malcaster United. <ríe> Otra. Que podría ser el Manchester United. Podría también. ser. Por Ahí lo que... vemos, ¿eh? Sí, sí. Ahí vemos a Steve Barnes, eh, capitán del Malcaster United. Y que cuando se va de paseo por, Trafford, por el Trafford Center, sí, todo le reconoce. reconoce. Claro, o sea, que todo otra... reconoce. Habla mucho Ot de... Otra frase, otra frase de la primera página que a mí me dejó tocado, que ya no pude, <ríe> no pude abandonar el libro, es... es... <ríe> Cuando el mejor delantero para el manager es asesinado y encuentran al manager con el arma en su mano, no es el momento para cantar We are on our way to the premiership. <risa> Esto es increíble. Es verdad que tiene un yo, par de frases de este tipo buenas, ¿eh? Yo, yo leí esta primera página cinco veces seguidas, por si, <risa> por si me había sentado mal el café con leche. <risa> No es, no es momento de cantar, estamos camino del ascenso, ¿eh? Sí, sí. No, genial. Entonces, uh, empieza el lunes ya con esto, o sea, la primera escena del lunes por la mañana es... Ya la, la me semana encontrado... se te ha torcido. Claro. Sí, sí. Ya, ya la semana, por lo que sea. Claro, dices, Steve, ¿qué tal la semana? Mm, no empezó bien. No. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Bueno, me encontré a mi delantero, sí. mi delantero estrella cadáver sí. apuñalado en el vestuario. Hombre. Sí. No es forma de empezar la semana. Y encima todos los indicios o sea, apuntan, apuntan a ti. hacia ti. Claro, 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 claro. Es verdad, no solo está muerto delantero, sino que además tú eres claro. el principal sospechoso. Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, y el, el viernes, el viernes juegan en casa contra el Fulton Football Club. Sí. Podría bueno, ser el Fulham. Podría, podría. Porque además es un club londinense, suelta en algún momento. Sí, sí, sí. sí. Es un club londinense. Bueno, pues podría ser el Fulham. El Fulton. Bueno, entonces, eh, yo, eh, entonces, claro, él es el principal acusado y entonces él tiene que ir tratando de averiguar quién ha sido realmente el que ha asesinado claro. a su delantero. Claro, claro, claro. Entonces, él inicia su investigación paralela a la de la policía. Él inicia, que su, que eso es lo él inicia su investigación paralela que le lleva a sitios y a situaciones comprometidas. Eh, tengo aquí una pequeña lista. Eh, para, empezar, para empezar, sigue a uno de sus delanteros hasta un local por el cual entra por la puerta de atrás. Ahí se encuentra con dos matones que tratan de zurrarle, pero él, por supuesto, les gana y les zurra a los dos. Bueno, en una pelea épica. Y los deja prácticamente muertos sí, en un pasillo. Sí. Y entonces aparece ya el gerente del nightclub. Que también, que ahí le falta, hay una faltada al gerente. Sí. Bueno, hay varias faltadas al sí, gerente. Sí. Que el gerente le confiesa que... El le tira de... los trastos. Que le tira los trastos, le tira los trastos y le confiesa que el delantero estrella, porque el que ha muerto es el delantero promesa, sí. pero que el delantero estrella titular eh, en realidad es un cocainómano. Sí. Poco está, más o menos. Está, es un cocainómano metido en cosas turbias sí. y que va a ese local a... Bueno. Que hay una cosa que me impresiona de esto que dices, no había controles antidoping en la época, ¿eh? No, no, Porque no. el delantero estrella, que sepas que está en un nightclub metido todo el día, es nifando cocaína. O sea, sí, hay sí, problemas. Sí, sí. Eh, que luego también hay otro momento en el cual se menciona que, eh, lo dice esta Michelle, que, que el equipo hace fiestas con marihuana. Eso también se dice. Que en el momento que el equipo no... Bueno, no, se toca un poco de diferente, diferentes, fiestas, diferentes fiestas palos. Fiestas con ¿eh? marihuana. Y luego llega un momento en que dice que tiene un delantero sudafricano que eh, es alcohólico. Yo lo primero que tengo que decirle a Steve es que no está controlando bien la plantilla. Yo ¿eh? de la gestión del grupo, <risa> por lo que sea. O sea, él es muy innovador en el training claro. y no sé qué, pero Hay un problema a de nivel de gestión. Sí, 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 sí. O sea, <risa> o sea eh, plantilla. Steve, Steve. 
Se te ha ido de las manos, ¿eh? Se te ha ido de las manos. O sea, eso, o sea, les has dejado el tema de la autogestión al grupo, no funciona, Steve. Claro. Mano dura. Y luego también se descubre más adelante que el, el delantero muerto eh, era un ladrón. Porque lo dice el capitán, dice, uy, estaba todo el día, le faltaba dinero, nos robaba dinero. Eh... Sí, pero esas te las va metiendo como para que vayas dudando de... Claro, claro. Ahí juega, ¿eh? Juega con el... Con... Con tu mente, con tu imaginación, ¿eh? <risa> el autor. <risa> él va... Bueno, entonces, se mete muchos problemas. Porque, eh, bueno, para empezar, le acusan a él. Primer problema, sí, ya. Primer problema. Ey, que o sea, se pasa... encontrado con el arma, el claro. cuerpo... O sea... Princi principal sospechoso. Entonces, luego sigue a, a este... A su delantero estrella, a un local donde tratan de zurrarle dos matones. Sí. Luego, al día siguiente, intenta salir de su casa. Y cuando sale de su casa, se intercepta un vehículo. Él cree que es la policía, pero no es la policía. Son dos mafiosos irlandeses que tratan de asesinarlo. No, no, que se lo llevan a un paraje para sí, matarlo. Sí, para matarlo. Y él ya lo sabe, él está... Sí, y entonces él sale corriendo, las balas silbándole, esto es literal, ¿eh? las balas silbándose... <risa> con el chándal del Let's Town. Con el chándal, porque al inicio del capítulo dice, ese día tenía que decir si traje o chándal, me puse el chándal, y eso me salvó la vida. Sí, 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 sí esa dices, fue a ver, clave. Steve, fantasma, <risa> corres lo mismo, o sea... <risa> Como diciendo, bueno, me hice los 100 metros lisos en... <risa> Usain Bolt, ¿quién eres? O sea... Pero para huir de los matones irlandeses, claro. se lanza a un pantano. Eh, bueno, bueno. Se pues... lanza a un pantano y entonces hay como una succión de agua. Sí, sí. Y él está luchando ahí por salir del tal. Finalmente lo logra. Bueno, hay un capítulo que acaba, dice, ya se me hundo por segunda vez. Ya parece que va, se va a ahogar. Que dices, eh, Steve, fantasma, quedan 60 páginas de libro, no palmas aquí. <risa> no, no. Eh, y finalmente consigue bajar el río abajo, ¿no? Y entonces ahí consigue salvarse. Entonces... Pero... Por recordar, ¿eh? Sí. Principal sospechoso es un asesinato. Sí. Um, se pega de leches con dos matones. Eh, luego, dos mafiosos irlandeses... Se lo quieren le, cargar. ...le disparan. Y luego, otra mañana, se despierta y se encuentra un tío en su casa con un arma que también le trata de disparar. Es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. sí. No, no me acordaba de esto. Es una semana complicada. <risa> Joder, empezó mal. Y por Pero no fue sea, mejor, ¿eh? Por lo que sea, no está mejorando, ¿eh? Era increíble. Pero bueno... Eh, ¿Vas a hablar luego del, 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 del automóvil o no? ¿O lo podemos bueno, llegar? no, no, podemos decirlo. Podemos bueno, claro, decirlo. O sea, cuando, huye del, cuando huye de los matones irlandeses, que se tira el pantano, está mojado, el chándal le pesa, eh, claro, obviamente empieza a tener frío. Claro. Es cuando regresa al coche y es... es, es no sé por qué, no, no, no sé por qué motivo, hay 10 páginas de explicación sí. técnica de, de las capacidades de su automóvil Jaguar. Hemos dicho, hemos dicho, es verdad, que los personajes no se había profundizado demasiado. Pero sobre el coche hay, un hay una profundidad. Hay un personaje que es el coche. Sí, sí, sí. Es un personaje en sí el coche. Totalmente. En el cual se profundiza. Sí. Se da la cilindrada, la capacidad que tiene en autopista, los asientos que los tiene Los asientos calefacción. calefactables que después de hundirte en un pantano siempre viene bien. Pues, Pero, sí. O sea, al final... Y fundamental. Fundamental. Si os vais a hundir en un pantano, que sepáis que tenéis que tener un Jaguar con asientos Exacto. que... que... Eh, la aceleración eh, por la mañana, qué no bonito. Todo, no, no para... da el modelo exacto, no, no, pero da la exacto. cilindrada, todo, lo da todo. todo, 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 todo. ¿Por qué? Quiere, quiere más al coche de su esposa. He intentado investigar por si tiene acciones en Jaguar <risas> o su hijo trabaja en un concesionario, o sea, no sé, pero no, no he encontrado nada. Hombre, está enamorado del Jaguar. Yo creo que Jaguar ha, vi, ha visto que este libro... Ha eh, dicho... Y ha metido ahí... Ha metido ¿no? pasta. Eh, entonces, <coughs> bueno, él intenta desentrañar la trama, que se empieza a complicar poco más o menos, ¿no? Porque, claro, descubre que el delantero titular, ya os digo, que le daba la, a la cocaína. Luego, ah, bueno, y que luego jugaba también. Era ludópata. Sí, sí, era ludópata. Pero, pero no póker, creo que le daba la, al, a la ruleta. Si no me equivoco, era ruleta. <coughs> entonces, luego, a todo esto está preparando el partido contra el Fulham. El Fulton. Está preparando el partido. Claro, claro, claro. Él sigue preparando el partido. Claro, claro. claro, claro. Él, 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 en medio él... de la investigación, o sea, no, ha intentado esto... matar siete veces. Claro, pero... El dueño va apareciendo de vez en cuando y dice mmm, que necesitamos el ascenso, ¿eh? Sí, sí, sí. Y otro dice, bueno, haremos lo que podamos. <risa> le dice, vamos a ganar. Eh, le dice el dueño, dice, todos los partidos se pueden ganar. ¿Qué dices? Sí, sí. Joder. Qué fantasma eres. <risa> eh, entonces, eh, le secuestran los irlandeses, le disparan en su casa, es, eh, se, se pelea con dos tipos. Bueno, entonces, exacto. Eh, lo que genera, yo creo, un giro en la investigación es que un día aparece en su despacho, en su despacho, eh, el despacho es un despacho con baño, eh, aparece en su despacho una chica que se llama Michelle, que está embarazada, uh -huh. o sea, debe estar de varios meses porque él lo ve que está embarazada, lo cual no le impide decir que es guapísima, sí, dice, sí, sí, bueno, sí, es sí. guapísima. Por cierto, ¿hay algún comentario machista? No, no, o sea... ¿Hay algún comentario machista? Hay, hay varios. 
Hay algún comentario machista porque en este embarazada y, dice, dice, estaba embarazada, pero estaba muy guapa. Dice, ¿por qué haces las mujeres que están embarazadas? Se dejan ir un poco. Un comentario de este tipo que dice, hostia, Steve, tío. Hostia. Pero aparte, no, no aporta este nada a la trama. No, no, nada, o sea, nada. Nadie te lo ha pedido. Es su opinión. Sí, sí, sí. sí, 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 no, sí. No. Y entonces se encuentra con Michelle y Michelle le dice, el padre de mi hijo, de mi futuro hijo, es el asesino. Le dice, le dice Michelle. Y entonces, claro, él dice, pero... ¿Quién es el padre? Entonces, eh, parece que el padre inicialmente es el asesinado, pero no, es el capitán. El capitán es el padre de la criatura de Michelle. Eh, entonces, Michelle dice, como yo me peleé con el capitán y empecé a flirtear con el delantero asesinado, oh. dice, el que lo ha asesinado es el capitán. Ah, más, más claro el agua, pero siempre, no. Siempre fallan, no, nunca fallan un thriller, ¿eh? siempre hay primero un primer sospechoso Ojo, que no es. Que sí, no, sí, es. Sí, sí, sí. no es él. No. Y entonces, el asesino... Porque Steve ya lo ve esto. Cuando va al partido contra el Fulton, ya sabe quién es el asesino. El asesino no es el padre de la criatura que tiene Michelle en su vientre, es el padre de Michelle. Y vosotros diréis, ¿y quién es el padre de Michelle? Bueno, esto se descubre en una última escena que pasa a los anales inmediatamente de la historia del fútbol, que se produce durante el partido. Que de hecho, Steve, Steve también se deja en un pedestal, porque es un valiente, porque la policía le dice, no salgas. No salgas porque estás, estás, estás expuesto. Estás expuesto porque y estás el amenazado. Asesino, el asesino del delantero te quiere asesinar a ti también. No salgas. Pero Steve dice, voy a salir. Sí, sí, sí. sí. Fra francotiradores en el Franco campo, en el en campo el del Lesford, que es el Hadfield. Ah, todo esto... Yo lo veo el... poco seguro esto, ¿eh? No. Y yo cuando y el estadio abarrotado y tiradores en la grada. Y además con el, el estadio del Huddersfield, que es un campo eh, viejo joven. Es, el, es uno de esos campos que hicieron nuevos, los primeros, que ya se ha quedado obsoleto. Yeah. Y que ya cuando vas... Entonces, todas las tramas que, que suceden en las, las oficinas, en los pasillos, claro, como yo he estado he jugado ahí, yo, yo me, me, me imagino <risa> las escenas en ese campo y todavía es menos verosímil. O sea, es una cosa... Entonces, claro, eh, me imagino el campo del Huddersfield lleno francotiradores ahí en el tejado medio de las luces, ahí apostados, y el asesino ingeniándoselas para encontrar el sitio para matar a Steve Barnes. O sea, ojo, ¿eh? Ojo a claro. la escena. Entonces, ¿qué pasa en el partido? Esta es la gran escena final. Sí. Es que estoy esperando porque te están enfocando a ti. Vale, Ilie. <risa> eh, cuando llega al estadio, cuando llega al estadio, él ya... No se lleva bien con el segundo entrenador, no, por lo no. que sea. Porque ve es... que el segundo entrenador se quiere quedar con el, con el mando del equipo. Bueno, entonces, toda la semana le está intentando echar. Le está intentando echar, está intentando decir, oye, eres tú. O sea, yo te he visto, eh, la, el, yo creo que el asesino eres tú. Mm, la cosa está ahí un poco caliente. Y el día del partido, el segundo Eddie Carberry aparece con una bolsa de cricket en el vestuario. Es raro, porque... Y él le dice, no sabía, un... le dice a, a no sé quién, no sabía que Eddie jugaba cricket. <risa> claro, y me aparece con una bolsa de cricket y de repente se va. De repente se va. Él ha desaparecido con una bolsa de cricket, ¿vale? Ahí lo dejo. <coughs> una bolsa de cricket que entiendo que es para el. La bolsa de cricket es para el. Hombre, a ver, para, para llevar algo. Para el stick. Eh, o sea que es una cosa como alargada. Exacto. Vale. Entonces, eh, primera parte, descanso. Claro, el descanso él está muy ocupado porque. Ah, porque al descanso se encuentran en el vestuario con un puñal a, al delantero... Ah, bueno, ostras, que nos lo hemos contado. Claro, cuando él descubre que su delantero es cocainómano, lo pone en la lista de transferibles. Esto es así, ¿eh? Y me flipa. Primero que llamas al periodista. Sí, sí, llamas sí. a su amigo periodista del periódico local y le dice que sepas que hemos puesto a este tío, a Jimmy, creo que se llama Jimmy, en la lista de transferibles. Y dice, anda, ¿y esto qué, qué pasa? Y tal. Y dice, ah, no te lo puedo decir. Eh, descubre que es cocainómano sí. y lo pone en la lista de transferibles. Y dice, bueno, ¿y cuál es el precio? Y dice, no, no, gratis. gratis. Que, que, que también era uno de los sospechosos. Que era uno de los sospechosos. Claro, y porque... de hecho, al descanso, bueno, en la primera parte se lo encuentra en el vestuario con un puñal. Sí, 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 sí. A Jimmy. Claro. Y entonces le dice, Steve, sé que tú no eres el asesino. Y entonces ya Jimmy se tranquiliza, aparece la policía y dice, no, no, él no es el asesino, el asesino está en la grada. Y entonces en la segunda parte sale un balón porque empiezan perdiendo. Claro, esto tenía que ser así. Empiezan perdiendo 0-1 contra el Fulham, 0-1. Eh, por cierto, están terceros en la clasificación de segunda división. Sí, 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 sí. Ahí pugnando por el ascenso. Entonces, sale un balón y como están perdiendo, él va rápido a coger el balón. Coge el balón. Increíble, ¿eh? Coge el balón. preparados? Y de repente el balón explota en sus manos. El público se ríe pensando que el balón se ha pinchado y viendo la cara de estupefacción de Steve ante el balón que explota, pero en realidad 
es un tirador en la grada que ha disparado a él, pero en lugar de darle a él, le ha dado al balón, el balón ha explotado, ese disparo sirve a la policía para localizar al tirador en la grada y le detienen. ¿Quién es el asesino? El segundo de Steve. El segundo entrenador. Eddie. Eddie Carberry, que se quería Eddie quedar Carberry su es el puesto. asesino, que estaba escondido en un skybox. En un skybox. Estaba ahí metido, que estaba vacío, y estaba ahí el tío apostado para dispararle a Steve. Y vosotros dices, ¿y por qué? Bueno, bueno, bueno hay mucho. No solo, no solo quería quedarse... No con solo el... quería quedarse con su puesto. Que, es que, además, hay varias... que además te digo, hay varias ver, motivaciones. si le mata... <risa> O sea, había pocas posibilidades claro. de que se quedara él como entrenador, ¿eh? Claro. Porque igual claro. la investigación... Claro. <risa> no lo ha pensado bien esto, claro. Eddie, ¿eh? Claro, claro, claro. Eddie no lo ha pensado bien. Había, había fallos en el plan, ¿eh? Claro. Dice, bueno, Lawrence, porque el dueño se llama Lawrence. Lawrence, ya me, me, me pones a mí y tal. Bueno, sí, te pongo, pero lo primero vas a tener que cumplir 20 años en la cárcel. <risa> si acaso cuando salgas me llamas, ¿vale? Pero, eh, ¿por qué? ¿Por qué esto? Entonces, primero, se carga al, al delantero porque pensaba que era el que había dejado embarazada a Michelle, que es su hijastra. Su hijastra, Michelle. Que en realidad no era él, o sea, asesina al que no es. Claro, claro, porque tendría claro. que haber asesinado al capitán, al capitán sí, que ese sí. sí era. Y luego, además, supuestamente dejan caer que había una motivación política, porque era irlandés el delantero. Y él era como, pues, estaba mezclado en el ejército, y había servido en el ejército y tal, no sé qué, había una motivación como eh, política y tal, pues, por los temas del ira y todo esto. Y, y luego, claro, se lo quiere cargar al, al entrenador para ponerse él. Increíble. Lagunas en la trama. Hay lagunas en la trama, pero yo ahora estoy... Uf, me, me está costando recobrar el aliento, ¿eh? Porque he vuelto a vivir las emociones que, que me provocó la lectura de, de esta masterpiece. <risa> no, sé cómo será la, no sé cómo será la segunda y la tercera parte. ¿eh? No sé si quiero descubrirlo tampoco. Eh, intenté comprar Sweeper. Intenté comprar Sweeper. Estaba ya por 278 libras y me, me costaría un divorcio. Aparte de que sería un gilipoe. <risa> si me gastó ese dinero en el segundo libro. Pero no sé, ¿eh? me lo A estoy planteando. Me ha llamado la atención eh, Defender, porque ese fondo del Cristo del Corcovado. Claro, claro, o sea, claro. Imaginar la, la trama que puede imaginar Steve Bruce en Brasil. Fútbol brasileño. Steve Bruce que no va a haber pisado Brasil en toda su vida. No, no, o sea, no, no. Se lo va a inventar todo. Que además, bueno. Me llama la atención no ya. Me llama la atención Defender. ¿eh? Defender, creo que Defender es mucho más difícil de... O sea, ni existe ya. O sea, no... Hostia, creo... Deberíamos hacer un reportaje ¿Qué? de investigación en, en las Islas Británicas para encontrarlos. Cuidado, ¿eh? eh sí. Creo que si reúnes los tres, se te aparece Steve Bruce. Porque no, no, no es posible. Nadie tiene los tres. como las bolas de, las bolas de dragón. Es como Dragon Ball, ¿eh? Si los reúnes todo, te aparece Steve Bruce. No, no, increíble. Por eso nadie los quiere reunir. No. <risa> me hubiese encantado eh, haber sabido la existencia de estos libros antes de enfrentarme a Steve Bruce. Claro, cuando, claro. Porque, porque hombre, sobre todo le habrías pedido una firma. Primero habría pedido este un libro autógrafo. firmado por Steve Bruce tiene un valor, ¿eh? Creo que hay un libro, hay uno de estos firmados. Ese ya es. Un... Ah, ese ya no, ese es. Tres millones de libros. Incalculable. <risa> <risa> no solo por, <risa> por su valor literario, sino por. Bueno, es que lo reúne todo. La firma de nuestro, de nuestro guía. Eh. Ilia, ¿cómo te has sentido después de, de leerlo? Dime la verdad. ¿Cómo eh, ¿Ha cumplido con, con tus expectativas? O? Pues tengo que decir, <risa> tengo que decir, quizá porque las expectativas estaban muy bajas, no me pareció tan malo. <risa> es que... Tened en cuenta que este libro lo debió escribir con treinta y pico años, sin una formación literaria muy sólida. Eh, me parece que no está tan malo. Pues está muy está como muy desorganizado, ¿no? Eh, le falta eh, a ver, le falta profundidad. Le falta profundidad lo primero, le falta un orden y la y trama no está bien atada. No está bien atada la trama. No está bien atada porque el segundo entrenador se quiere cargar al primero para coger su puesto, <risa> pero aparte, disparando desde la grada, y dices, ponle, ponle, ponle un veneno en una concentración. Sí, ponle arsénico. Empújale por la escalera así claro. medio medio de lado. Claro. Eh, te voy a decir eh, yo investigué en su día, a ver un poquito si había alguna analogía con la situación que vivió Steve Bruce en el Huddersfield. Eh, y el tío, yo creo que Se hay, cobra alguna, hay ¿no? algún mensajito. Eh. Eh, su segundo en el Huddersfield era Lou Macari, ¿vale? eh, que cuando, cuando echaron a Steve Bruce, le pusieron a él de primer entrenador cuando él había prometido serle fiel a Steve Bruce. Y a la que vio la oportunidad dijo, si te he visto no me acuerdo. <risa> Se quedó con el equipo... Eh, y estuvo dos años. Y el primer año bajó <risa> y el segundo no consiguió, su no consiguió subir. 
Pero Luke Macari, Eddie Carberry, mmm, mm. no sé yo, ¿eh? Se está, cobrando, se está cobrando deudas pendientes, ¿eh? Sí, sí. Ahí hay facturitas. Vía, vía literatura. Bueno, con, con, bueno, con elegancia. Con elegancia, sí, sí, sí. Bien sí, por sí. él, bien por él. Bueno, Steve Bruce, ¿eh? Bueno, muchachos, eh, os recomendamos encarecidamente, si os podéis hacer con este libro, que os recomendamos encarecidamente que lo leáis. Eh, si no tenéis los medios eh, financieros para haceros con él, aquí os habilitamos un recón de lectura para que vengáis a leerlo. No puede salir de esta redacción porque es un bien muy... Codiciado. En una tarde os lo leéis, ¿eh? O sea, Esto tampoco es verdad. No, no vais a perder mucho tiempo. Eso sí, está en inglés, pero por algún extraño motivo no ha sido doblado. No ha sido traducido, que, que podríamos, podríamos intentarlo nosotros. ¿eh? Eh... No tenemos tiempo. ¿eh? No, no tenemos tiempo. No, es que estoy pensando, ¿alguien lo compraría? <risa> Primero tendríamos que comprar los derechos, además del libro. Tendríamos que comprar los derechos del libro, traducirlo, o sea, los derechos en español. Imagínate si llamamos a Steve Bruce. Hombre, yo tengo una su, cosa. Su... Yo, yo creo que esta editorial ni existe ya. No. Es que voy a ver quién tiene los derechos. <risa> No, no, copyright, Paragon Press Leads. Nos ponemos en contacto con Estuve Paragon Leads Press. la semana pasada, tendría que haber aprovechado. Sí, sí, hay que hacerlo, Ilia, hay que hacerlo. Bueno, bueno, pues se puede intentar, estoy viendo ahí, la, está la dirección y todo, ¿eh? Idea brillante. Publicado en 1999 por Paragon Press, está en la Tower Square de Leeds, West Yorkshire. Mm, yo tengo dudas de que Paragon Press siga, siga activo, ¿eh? Muchas dudas. Muchas gracias. Pero lo vamos a buscar y si nos te den los derechos por un total de cero unidades de libras, <risa> igual, igual lo doblamos y mira, por, por 10 euros pues lo ponemos a la venta. Sí, sí, esto es un bestseller. Porque si nos ha costado cero, pues es doblarlo. Claro. Y mira, pues, ¿te imaginas que se vuelve un bestseller en España? Esto en España funciona, ¿eh? porque hay mucho giro, mucho tal, poca profundidad, pero... La obra... El, la obra desaparecida durante 20 años. Claro, claro, es que esto es. Claro, hay que, esto es hay un que hacer un storytelling del libro. Sí, pero bueno, lo haremos, lo haremos. Vamos a contactar con para Press. Dejadnos abajo en comentarios cuál ha sido el mejor libro sobre fútbol que habéis leído nunca y también el peor, que ya sabéis que el peor pues, no os gusta normalmente más. Y vuestras opiniones sobre este libro, que seguro no habéis leído ninguno, pero para eso estamos nosotros, para leerlo y contaroslo. Si quieres apoyar este proyecto, no dudes en hacerte miembro por el precio de una cerveza al mes.